अगर आप यूज़ करते हो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप और आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो में मैं आपसे कंप्यूटर्स की स्पेशली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की जितने भी आईओ पोर्ट्स होते हैं यानी कि जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करूँगा हेलो दोस्तों मेरा नाम है सोमोजीत आप देख रहे हैं कि सोमो यूट्यूब चैनल चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स यानी कि जितने भी पोर्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में चाहे मैं बात करूँ फ्रंट साइड में या फिर बैक साइड में मैं यहाँ पे स्पेशली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ लैपटॉप्स की बात इस वीडियो में नहीं होगी ये पूरी की पूरी वीडियो डेडिकेटेड है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में जितने भी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं एक महंगा से महंगा कंप्यूटर और एक बहुत ही सस्ता कंप्यूटर जितने भी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं उन सारे के सारे पोर्ट्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारे जो डेस्कटॉप टावर्स होते हैं डेस्कटॉप टावर्स को बहुत सारे लोग सीपीयू बोलते हैं जी हाँ इसको बहुत सारे लोग सीपीयू बोलते हैं बेसिकली इसको कैबिनेट कहना सही होगा मैंने कंप्यूटर टर्म्स के ऊपर जितने भी मिथ्स है उसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना रखा है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को देख सकते हो तो चलिए आज के टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू करते हैं तो हमारे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं जो डेस्कटॉप टावर्स होते हैं बेसिकली जो कैबिनेट्स होते हैं इनमें से जो ऊपर की तरफ की जो पोर्शन है डेस्कटॉप टावर की जो ऊपर की तरफ की जो पोर्शन है वहाँ पे जो ये कनेक्टर रहता है जो ये बड़ा सा कनेक्टर रहता है इसको बोला जाता है पावर कनेक्टर बेसिकली इस कनेक्टर के जरिए ही हमारे कंप्यूटर में हम पावर पहुंचाते हैं टू ट्वेंटी वोल्ट ए को पहुंचाते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर वर्क कर पाए बेसिकली ये कनेक्टर है एस का तो एस जैसे कि आपको पता है टू ट्वेंटी वोल्ट ए को अलग अलग लो वोल्टेज वैल्यूज में कन्वर्ट करता है बारह वोल्ट थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट और फाइव वोल्ट तो ऐसे अलग अलग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है एस तो ये जो पावर कनेक्टर है ये एस का ही कनेक्टर है इसके बाजू में आपको एक फैन का होल भी देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह का वो दिखता है अगर यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जो एस एम लगा हुआ है अगर वो सस्ते सस्ते क्वालिटी का एस एम है तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से होल देखने को मिल जाएगा ये एक फैन काट आउट है यहाँ से ही जो फैन का एयर है वो फ्लो होता है बेसिकली एयर फ्लो होता है और यहाँ पर ये जो फैन है ये एस का फैन है नॉट कंप्यूटर की जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनकी फ़ैन है ये फैन पूरी तरीके से एस के लिए दिया जाता है एस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कैपेसिटर अलग अलग मॉस्फेट्स अलग अलग यहाँ पे जो आइसिस होते हैं इनको ठंडा करने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए यहाँ पे ये जो फैन है ये दिया जाता है जो बिल्कुल सस्ते एस होता है उसके लिए फैन का पोजिशन यहाँ पे रहता है पर जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव एस होता है उसके लिए फैन का पोजिशन यहाँ पे नहीं होता उसके लिए फैन का पोजिशन होता है यहाँ पे जैसा कि आप इमेज पे देख रहे हो और यहाँ पे जो सस्ते एस होते हैं जो बिल्कुल रद्दी और चीप क्वालिटी के एस होते हैं यहाँ पे फैन का साइज काफ़ी छोटा भी होता है और जो यहाँ पे महंगे और एक्सपेंसिव एस होते हैं मतलब कि 2000 या फिर ढाई हज़ार रुपये वाला जो एस होते हैं यहाँ पे जो फैन है वो काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू ये सस्ते एस और हाँ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि है यहाँ पे जो एस लगाने की जगह होती है हमारे कंप्यूटर केसेस में या फिर कैबिनेट्स में वो ऊपर की साइड को होता है जो सस्ते कैबिनेट्स होते हैं उनमें और जो थोड़ा सा महंगे कैबिनेट्स होते हैं वहाँ पे जो एस लगाने की जगह है वो नीचे होता है ठीक है अब चलिए आगे बात करते हैं आगे जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आते हैं वो आते हैं मदरबोर्ड की तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द मदर बोर्ड पे जो आई पोर्ट्स है वो बदल जाएंगे कुछ चीज़ें तो कॉमन रहता है कुछ पोर्ट्स कॉमन रहते हैं पर बहुत सारे पोर्ट्स इधर उधर होता है जो थोड़ा सा सस्ते मदरबोर्ड्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स मिसिंग रहता है और जो यहाँ पे कॉस्टली और बहुत ही मतलब बहुत ही हाई रेंज का मदरबोर्ड होता है वहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आपको मिल जाता है तो मैं यहाँ पे सारे के सारे चीज़ों को लेके ही बात करूँगा तो इसमें से जो सबसे पहला पोर्ट आता है वो है पी पोर्ट ये हर एक मदरबोर्ड पे बहुत ही कॉमन होता है चाहे मैं सस्ते मदर की बात करूँ या फिर थोड़ा सा एक्सपेंसिव मदर की बात करूँ बेसिकली बहुत सारे मदर में दो अलग अलग पी पोर्ट भी होता है एक होता है की के लिए और दूसरा होता है माउस के लिए जी हाँ पुराने ज़माने में जो की और माउस होते थे वहाँ पर यू का यूज़ नहीं होता था वहाँ पर यूज़ किया जाता था PS2 पोर्ट को या फिर PS2 कनेक्टर को माउस के लिए एक अलग से कनेक्टर होता था और यहाँ पे कीबोर्ड के लिए एक अलग से कनेक्टर होता था जनरली जो आ, जो कनेक्टर्स होते हैं जो हमारे मदरबोर्ड्स में रहता है PS2 कनेक्टर यहाँ पे जो ग्रीन कलर का कनेक्टर होता है वो होता है माउस के लिए और जो दूसरा वाला है वो ऑब्वियसली होगा की के लिए उसके बाद बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टर जो कि है डीबीआई डिजिटल विजुअल इंटरफेस बेसिकली यहां पे
मुझे लगता है आपको इस पोर्ट के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज होगा ये है वी पोर्ट इस पोर्ट में हम जनरली हमारे मोनिटर्स को ही कनेक्ट करते हैं बहुत सारे मदरबोर्ड में डी पोर्ट नहीं होता उसकी जगह पर रहता है वी पोर्ट इसके बाद जो पोर्ट आता है मुझे लगता है आपको इसके बारे में भी पता होगा वो है एच पोर्ट जी हाँ ये पोर्ट ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है एच पोर्ट ये जो बिल्कुल मॉडर्न मदरबोर्ड्स है यहाँ पे बिल्कुल कॉमन है ये रहेगा ही रहेगा पर जो थोड़े से पुराने मदरबोर्ड्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारे केसेस में जो एच पोर्ट है वो नहीं रहता है सिर्फ रह जाता है वी पोर्ट या फिर डी पोर्ट इसके बाद बारी आती है इन पोर्ट्स की मुझे लगता है आप में से सभी को इन पोर्ट्स के बारे में पता होगा ये है यू पोर्ट्स बेसिकली यू पोर्ट्स की भी अलग अलग वर्सनस है उनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जो यहाँ पे ब्लू कलर की यू पोर्ट्स है ये है यू 3.0 पोर्ट और जो यहाँ पे ब्लैक कलर की यू पोर्ट्स होते हैं वो जनरली होता है यू 2.0 पोर्ट्स। अब यहाँ पे यू के जितने भी अलग अलग स्टैंडर्ड्स मार्केट में आए हैं वो है यू एस बी वन पॉइंट जीरो यू एस बी और यू एस इनमें से जो यू एस बी वन है वो बहुत ही रेयर है आज की डेट में आपको किसी भी नए मदर बोर्ड ये पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा जो है वो है यू एस या फिर यू एस या फिर यू 3.1 तो मैंने आपको अभी अभी USB के कलर कोड्स के बारे में बताया है उसके साथ साथ एक और जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत सारे मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर अपने जो USB पोर्ट्स हैं उनमें आ, कुछ पर्टिकुलर कुछ पोर्ट्स में ऑरेंज कलर देते हैं कुछ में रेड कलर देते हैं ऐसा क्यों होता है बेसिकली यहाँ पे जो ये पोर्ट्स हैं कुछ केसेस में ये पोर्ट्स थोड़ा सा हाई पावर डिलीवर करता है यहाँ पर आप अपने मोबाइल फोन को लगा के अपने मोबाइल फोन को ईजिली चार्ज कर सकते हो तो इतना ज़्यादा हाई पावर डिलीवर करता है कुछ केसेस में ये पोर्ट होता है यू 3.1 पोर्ट्स तो ये डिपेंडिंग अपॉन द मदरबोर्ड डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर वेरी करता रहता है तो इसके लिए अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप जो भी मदरबोर्ड परचेस कर रहे हो उसका मैनुअल आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बाद आता है बारी इस पोर्ट की जी हाँ ये है यू टाइप सी पोर्ट ये पोर्ट हमारे कॉम्प्यूटर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन तो मैं नहीं कहूँगा पर मोबाइल फोन्स में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है ये पोर्ट जो हमारे कंप्यूटर्स में देखने को मिलता है यू एस टाइप सी पोर्ट कुछ केसेस में ये सिर्फ यू एस पोर्ट होता है यू एस बी थ्री पॉइंट वन पोर्ट और कुछ केसेस में ये जो यू एस टाइप सी पोर्ट है ये थंडर बोल्ट भी होता है थंडर बोल्ट थ्री पॉइंट जीरो पोर्ट तो अगर आपको थंडर बोल्ट के बारे में पता नहीं है थंडर के कनेक्टर्स के बारे में पता नहीं है तो आप आई बटन पर चले जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाइए मैंने लिंक दे दिया है उसके बाद आता है भाई इस पोर्ट की इस पोर्ट में हम जनरली हमारे इथरनेट केबल को कनेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर्स में वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन लाने के लिए हम इस पोर्ट का यूज़ जनरली करते हैं उसके साथ साथ दो अलग अलग कंप्यूटर्स को हम इस पोर्ट के जरिए कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफरिंग भी कर सकते हैं जनरली आजकल के मदरबोर्ड्स में जो ये पोर्ट है ये गीगा पोर्ट है मतलब कि इसके जरिए आप एक सेकंड में वन गीगा का डेटा भेज सकते हो वन गीगा नॉट वन गीगा ठीक है अब चलिए आगे बात करते हैं आगे जो पोर्ट्स अवेलेबल है जो ये सारे के सारे पोर्ट्स हैं ये है ऑडियो पोर्ट्स इनमें से कुछ है डिजिटल ऑडियो पोर्ट्स और कुछ है यहाँ पे एनालॉग ऑडियो पोर्ट्स ये जो पोर्ट्स हैं ये है एनालॉग ऑडियो पोर्ट्स और ये जो पर्टिकुलर पोर्ट आप देख रहे हो ये है डिजिटल ऑडियो पोर्ट बेसिकली ये एक एस पोर्ट है या फिर टॉस लिंक पोर्ट है तो मैंने टॉस लिंक और एस के ऊपर भी वीडियो बना रखा है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर चले जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाइए मैंने लिंक दे दिया है तो एस पोर्ट यानी कि इसके जरिए आप डिजिटली ऑडियो को अपने डिवाइस की तरफ भेज सकते हो तो मैंने तो अभी तक आपको जितने भी आई पोर्ट्स के बारे में बताएं ये सारे के सारे पोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा मदर बोर्ड के ऊपर तो ये तो हो गया कुछ कॉमन पोर्ट्स जो एक कंप्यूटर अगर है उस कंप्यूटर में ये पोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा वो भी डिपेंड करता है मदरबोर्ड टू मदरबोर्ड मैनुफैक्चर टू मैनुफैक्चर कि कौन सा पोर्ट है कौन सा पोर्ट है कौन सा पोर्ट नहीं है तो ये डिपेंड करता रहता है जैसे कि मैंने आपको अभी अभी ऑडियो पोर्ट्स के बारे में बताया तो इतने सारे जो ऑडियो पोर्ट्स हैं ये आपको सिर्फ प्रीमियम मदर बोर्ड्स में देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा महंगा होता है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है पर जो सस्ते मदर बोर्ड्स होते हैं वहाँ पर आपको इतने सारे ऑडियो आउटपुट के पोर्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अब चलिए बात करते हैं अगर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है तो उसमें कितने और पोर्ट्स ऐड होंगे बहुत सारे और भी पोर्ट्स ऐड होंगे ऑब्वियसली यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड में अलग अलग डिस्प्लेस को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग जगह दिया जाता है कुछ ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे तीन डिस्प्ले पोर्ट देते हैं और यहाँ पे एक एच दे देते दे दे हैं कुछ ग्राफिक्स कार्ड में आपको दो अलग अलग एच पोर्ट्स तीन अलग अलग डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिलते हैं कुछ में दो एच पोर्ट्स कुछ डी बी पोर्ट्स कुछ वी जी पोर्ट्स ऐसे देखने को मिलते
इस पर्टिकुलर ग्राफिक्स कार्ड में आपको तीन डिस्प्ले पोर्ट एक एच पोर्ट और एक यूएस टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया ग्राफिक्स कार्ड का इसके अलावा भी अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड में एक वीजीए पोर्ट है एक एच पोर्ट है एक डी डी पोर्ट है और एक डी ए पोर्ट है तो ऐसा भी हो सकता है तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो डी है डी के अलग अलग वर्सन है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया एक है डी ए दूसरा है डी डी और तीसरा है डी आई तो ये तो सब कुछ हो गया बैक साइड के बारे में अब अगर मैं यहाँ पे आपसे फ्रंट साइड की बात करूँ तो आजकल जो कंप्यूटर्स होते हैं यहाँ पे फ्रंट साइड में भी बहुत सारे आईओ पोर्ट्स रहते हैं जैसे कि फ्रंट साइड में बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो है यूएस पोर्ट्स यू पोर्ट्स के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया ब्लैक कलर के हो सकते हैं या फिर ब्लू कलर के हो सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर कंप्यूटर की जो फ्रंट साइड है मतलब कि जो कैबिनेट्स है कैबिनेट्स की जो फ्रंट साइड है यहाँ पर कुछ केसेस में एच पोर्ट भी देखने को मिल जाता है उसके साथ साथ टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे कैबिनेट्स की बिल्कुल फ्रंट साइड में दो अलग अलग स्विच भी रहता है एक होता है पावर स्विच और दूसरा है रिस्टार्ट बटन तो जो पावर स्विच है उसको प्रेस करके आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो जो रिस्टार्ट बटन है उससे आपका कंप्यूटर फोर्सफुली रिस्टार्ट हो सकता है उसके साथ साथ हेडफोन और माइक्रोफोन का जैक तो रहता ही है तो मुझे लगता है मैंने आपको जो भी आईओ पोर्ट्स है उनके बारे में बता दिया है इसके बाद भी अगर आपको लगता है मैंने कुछ छोड़ दिया कुछ मिस कर दिया तो मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिएगा इसी होगा था कि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद गुड बाय